तो बजट के ग्रांट्स के पांच या छह मुद्दों पे आ, सवाल उठे पे एंड अकाउंट सिस्टम पे जीएसटी पे एम्प्लॉज स्पेशली 520 पे जो एस था लाइबिलिटीज पे और एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो रोल है उस पर सवाल उठे तो मैं कोशिश करूँ स्टार्ट करूँ जीएसटी से कि अभी तक भी कन्विंस नहीं कर पाया हूँ कि जीएसटी हमारे लिए हमारे स्टेट के लिए अच्छा सिस्टम है जिस वक्त हमने ये लाया उसमें चर्चा हुई कि एक हरिडली लाया गया शायद एडिकुएट टाइम ना मिला हो लेकिन ये भी रिकग्नाइज करें कि पहली बार कोई चेंज कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्सटेंड हुआ जे के को इस हाउस के थ्रू हुआ इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था और शायद अब होगा भी नहीं अब जरूरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो जो भी हो उसको इस हाउस में आना पड़ेगा और वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें हम बात आई सर जीएसटी में हमने लॉस ऑफ ऑटोनॉमी किया इस पर बहस होनी चाहिए कर सकते हैं कि फिजिकल अटोनॉमी में कोई इम्पेयरमेंट हुआ थ्री सेवेंटी पे इम्पेयरमेंट हुआ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ इनफैक्ट अगर आप देखिए आप कई बार क्वान्टिटी सिग्नल्स भी आए कि टोल आप कैसे रख सकते हैं तो पावर्स या हमने आज इस बजट में कोशिश मैंने ये की कि गुल साहब ने कहा था कि सिगरेट पे आप ही नहीं लगाया एल्कोहल पे नहीं लगाया आपके पावर्स का तो वो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो हमारे पास ही है और मैंने इस बजट में ही कहा है कि मैं उनको भी उस जीएसटी के जीएसटी टू के हिसाब से करना चाहता हूं कि एफिशिएंट सिस्टम है ये सच बात है कि जी एन में ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आई हैं आई टी नहीं हुआ है पूरा सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ है लेकिन हमारे यहाँ हमारी रियासत में हालांकि हम लेट ज्वाइन किए थे प्रॉब्लम्स कम आई बन बाकी स्टेट्स में एक ये भी है कि हमारा इतना वसी इकोनॉमिक सिस्टम है नहीं और कुछ क्रेडिट अपने कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट को दूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ये सिस्टम लागू होने में नेट नेट जो आज की डेट में अभी बहुत दीज आर अर्ली टाइम सर वी स्टिल डोंट नो हाउ मच वी विल बेनिफिट वी हैव सम आइडिया ऑफ इट बट इफ आई गिव यू नंबर्स Uh, as was sought here, April to December, we have grown at about 48 percent. Our revenues have grown. Um, effectively, 25 percent growth in revenues, and when you add compensation to it, it's about 48 percent. But the other thing, which is more important, is we have tried to adapt the GST to our local conditions. For instance, we are the only state in the country which has now got a situation where we will administer the GST. below 1.5 crores all accounts are with this government of jnk above that whereas it is 50 15 other states we are 80 20 we do 80% of the accounts uh, similarly we have special dispensation for handicrafts we have dispensation we got uh, the rates reduced to suit our things based walnuts and all uh, a question was raised on carpets yes carpets i have committed in this house and inshallah we will deliver that commitment also as we have delivered on every other commitment which related to gst in terms of rates so we have got that kind of flexibility we have retained the toll we have also saying that we will now do gst 2 which will bring in alcohol and others uh, thing into uh, into the ambit of taxation so so far it has uh, it has worked reasonably well um the the composition scheme below 1.5 uh, is there a bulk of the trade will happen rate is 2% usme bhi fayda hoga uh, and as we go along it's a work in progress gst we should see a substantial improvement in our revenue as i said we normally grow at about 15 to 16% maybe even 18% at times but this time 25 and 48 substantial jump in revenue so i think it has so far worked uh, very well for us in terms of revenue in another way if you look at it from another perspective of fiscal autonomy it's not only about uh, you know gst it's about the leverage it gives you to spend gst it's about the leverage it gives you to spend the kind of resources that you get which is what you have seen in this budget a lot of resources have been spent in what we think are socially meaningful interventions be it in terms of uh, employee welfare or below poverty line welfare 
welfare schemes which were discussed by my colleague yesterday from social welfare side. So there is a certain momentum building up where we will uh, need to look at the quality of expenditure as was suggested here, that we will certainly uh, try and see how best to improve the uh, quality of expenditure. The second uh, big reform which we will now out, uh, put, implement, we have been working on it for two, three years, I think this uh, is the pay and account system. One of the biggest problems apart from unemployment uh, has been the issue of corruption. And as I said in my budget speech very clearly, you have to change the systems to be able to address the issue of corruption. You cannot just look at it from a very static perspective. And one of the major things is that uh, there should be as little touch points between government and people in payment systems as possible, which is where I think the new pay and account system will reduce the interface as far as payments is concerned, in other spheres it should increase and uh, ease the burden of uh, government services. But in this particular case, it should reduce and the new payment system, I think, would be perhaps the biggest initiative that has been taken in a long while to address the issue of corruption. So we are launching in the course of next two, three weeks, a phase system of moving to uh, the pay and account system and by the end of the year we will be 100% DBT compliant, we, there will be no checks, no physical things, all of it would be in direct beneficiary transfers. So, it will a new world and the way you have worked, what we have made, what we have made, what we have made, what we have made, Beams, PFMS, the system we have made, तो उसमें लायबिलिटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा और जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम होगा तो गरज ये कि आप अगले तीन चार महीनों में इसका असर देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटीज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर लायबिलिटीज वो बहुत कम हो जाएंगी एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट करें और जो पूरा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बदल जाएगा तीन साल हुए कोशिश इस पर लगातार हुई स्टेक होल्डर्स इसमें काफ़ी थे बात करनी पड़ी आईटी सिस्टम्स की बात है कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को एक जब कोई चीज़ रह जाती है तो उसकी आदत पड़ जाती है चेंज हैज रेजिस्टेंस तो इसलिए इसमें वक्त लगा लेकिन आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी शेल रोल दिस ओवर नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स एंड होपफुली इट बी अ फेयरली सिग्निफिकेंट रिफॉर्म which all of you will see touching your life somewhere